Neler görüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Ee, bugün değişik bir e, sürprizle karşınızdayız. E, ben sevgili Arda'nın e, Goldwing'ini kullanıyorum. Sevgili Arda'ya yeni aldığımız roket uçu yakında e, sizlere tanıtacağız o motoru da. Arda roket uçuyla tam önünde ilerliyor. Sevgili Kenan da e, hemen arkamda beraber sürmeye başladık. Bugün ne yapacağız? Bugün e, uzun zamandır heyecanla beklediğimiz MT-1100'ün lansmanı var Ankara'da. İki bayide de var. Hem Efe Honda'da hem Tansoy Honda'da. E, i̇lken bulursak ikisini de ziyaret edeceğiz. Orada çekimler yapacağız. Bir de küçük sürprizimiz var yine size. MT-1100 biliyorsunuz ben çok istiyordum, bekliyordum ama çok kısıtlı sayıda geldi. Her bayiye belki bir tane düştü, düşmedi. Ee, ama motoçet ailesine bir tane MT-1100 e, katıyoruz. E, lansmandan sonra teslim alacağız motoru burada. Ama soru şu, motoru kim aldı? <gülüyor> evet. Evet, böyle <gülüyor> en enteresan da bir soru bu. Motoru kim aldı? Ee, onu daha sonraki videomuzda açıklarız diye düşünüyorum. Ee, sizlerden de lütfen video altına yorum yaparsanız kim almış olabilir. 3 aşağı 5 yukarı motoçet ailesini takip eden arkadaşlarımız biliyor. Savaş mı aldı? Ben mi aldım? Arda mı aldı? Kenan mı aldı? Kim almış olabilir? <gülüyor> ee, onu da ne olur e, yorum bölümüne yazarsanız seviniriz. Şimdi ben sözü Kenan'a bırakıyorum. Evet herkese e, güzel bir gün diliyorum ben de. Harika bir motor havası var şu anda. Ankara'da hava gerçekten ısındı. Ve önümde iki tane e, eşsiz motor var. Yani hangisinde baksam şaşırıyorum gerçekten. Evet, ben de i̇kisi, de, i̇kisi de efsane gözüküyor. Yani birine bakıyorum aşık oluyorum. Öbürsüne bakıyorum ya bu daha iyi diyorum falan. İkisi de birbirinden güzel. Biri 1800 cc, biri 2500 cc, biri Triumph, biri Goldwing. Gerçekten harika motorlar. Şöyle yakından da görürseniz. <gülüyor> Arda bu arada kendini açtı. Evet, kesinlikle açtı. Arada bir... <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? S1000 XR mıydı? S1000 XR, bir evet. Bir an öyle bir geçiş oldu ama çok uygun bir e, durumlar oluşunca onun yerine bir Triumph geldi. Bu arada bir de Goldwing geldi. Evet. Biraz hızlı gelişmeler oldu evet, ama piyasa şu anda bu tip, biz yokken. Bu, bu tip şeyleri e, çok mecbur kılıyor bir de. Evet, İdealinizdeki evet. motoru aldınız, aldınız, alamadınız, bir daha alamazsınız. Yani. Evet, Öyle de bir durum var Kenan. Piyasada motor da yok. Evet. Bu arada MT1100'ün fiyatını da bu videoyu izlediğiniz zamana zaten açıklanmış olur ama biz de burada söyleyeyim. Dün akşam itibariyle Honda Türkiye açıkladı fiyatını. DC2 şanzımanlı olanının fiyatı 310 bin. Manuel olanın fiyatı da e, 298 bin lira. E, biliyorsunuz bu modeller yan çantaları ve orta sehpası standart olarak veriyor. Bir de bir üst modeli tur e, ya da işte neyse adı e, gezi paketi ya da benzer bir ismi olabilir. Onda da e, arka tap case var ve sis farı var. E, şimdi de birazdan e, başlayacağız sizlere. E, videolarını çekeceğiz sizler için.
Bugün hava, dün de çok güzeldi Ankara'da. Bugün de çok güzel. Bugün tahmin ediyorum 27-28 derecelere kadar çıkacak hava. Ee, çok güzel bir güne denk geldi. Hiç olmadı bizler de. Çıkalım dedikken kamera kanalımıza video çekmiş olalım, çektir etmiş olalım. Ee, hem de bu güzel e, olayları, bu lansman e, videolarını sizlerle paylaşalım istedik. Ee, Şimdi arkadaşlar sevgili Arda gerçekten e, çok sevdiğimiz bir dostumuz e, çok da e, paylaşımcı bir insan e, dedi ki Turan abi e, doğum gibi sen kullanabilirsin dedi ben ilk başta biraz çekindim ama e, sağ olsun o ikna etti beni e, ve dostlar yani <gülüyor> bu anlatılmaz yaşanır yani öyle bir durum var e, gerçekten Sınıfının lideri diye bir gezen çok konforlu. Yani nesini anlatayım bilmiyorum. Kullanması çok kolay. Ya e, nasıl bir ağırlık merkezi dağılımı yaptılarsa e, sevkalade sıkıntı kullanmak kadar kolay. Hani e, elde e, Ben yani gerçekten e, çok beğendim. Anlatamam, tarif edemem. Ee, üzerindeki otuz olsun mu da yani bu, bu dün onu konuştuk Erdayla bu motora gideceksin abi buradan Balkanlara gideceksin yani hiç durmayacaksın bile yani. yormuyor abi adamı yormuyor hiçbir şekilde yormuyor yani ee, şeyi manuel olmasına rağmen e, mükemmel bir şantiyonu var yani otomatikmiş gibi gidiyor zaten insanın aklını başından alan çok güzel bir ee, böyle nasıl söyleyeyim ismi gibi de değil böyle biraz pop da harika bir e, ekzor sesi var e, süspansiyonlar çok güzel genler harika ve şaftın avantajını yaşıyorsunuz bir taraftan da zaten e, şaftlı olması da çok güzel motoru e, böyle bir gemi kullanıyormuşsunuz gibi bir his yani hani bir gemi de kaptanı da sizsiniz gibi bir şey yani e, hem fikri Zardaylı da mesela Arda şimdi roket 3 kullanıyor. E, onun da e, roket 3'ün de e, GT'nin de kendine göre bir tarzı var ama bu öyle değil ya. Bu Cadillac bir araba sürüyormuşsunuz gibi bir his yani. Nasıl ifade edeceğimi de bilemiyorum açıkçası. Ama mükemmel. E, hani bir motorcu için e, bu işin nirvanası ne derseniz kendi adıma konuşuyorum. Yani inşallah Allah bugün bana da kısmet etsin. Ee, kesinlikle bir gol değil. Yani hayallerim şimdiden süslüyor. Ee, dün gece, bütün gece gol gibi videoları istedim zaten. <gülüyor> i̇nşallah Allah günü günü günü günü günü günü İnşallah. İnşallah. Evet şimdi bakalım Efe Honda'ya doğru gidiyoruz. Ee, bir görelim bakalım yeni NT nasıl? Bu arada DCT'li e, versiyon geldi Efe'ye ve o e, bizden birine geldi. Bakalım ya gidelim bir, görelim. Biliyorsunuz Aralık ayından beri sohbetini yapıyoruz. Evet, evet, gelecek evet, gelecek gelecek. Evet. Ee, ne yazık ki tabi zamanlara kadar kaydı. Ve bundan bugüne... sonra da yok herhalde motor yok, değil hayır. mi? Bundan yani, sonra yok. Bir parti geliyor. Ee, 2023 daha herhalde. Belki arada bir... Arada gelir bir iki tane Temmuz herhalde. Ayı, Temmuz ayında e, bayilere birer tane de monevrimi evlerine çalışacaklar. Onlar için de bağlantılar çoktan yapılmıştır diye düşünüyorum. Yani. Evet. E, şöyle... E, şu anda Ankara'daki motorların... Yani iki, iki bayi var, iki tane de motor var. E, motorların e, ikisinin de DCT olduğunu duydum. Bir tanesi gri, bir tanesi siyah. Bizim motoçet ailesine e, kattığımız motor, katacağımız inşallah motor siyah olanı e, side case dediğimiz e, tur çantaları kanlarında standart oluyor zaten. Bugger yani, gibi yani. Bugger gibi. gibi yani yavru dolmi evet. dolgun gibi düşünebiliriz. Bugger'ını. Ee, güzel tarafı standart donanımında e, dediğim gibi orta sefraları var. Ee, biz gördük motoru da. Dayanamadık. Dayanamadık. Dayanamadık. Dayanamadık. 
e, çok şık, çok güzel. Hepimiz üstünde birer fotoğraf çektirdik hemen. <gülüyor> e, i̇nşallah şimdi bir dükkede bir dükkede bir dükkede göreceksiniz. Evet Kenan, evet, bu evet. Entin Bey'in yüzünde çok konuştuk bu sene. Evet, evet. Çok Sen dün motoru Peki. gördün, evet, üstüne de okurdun. Evet. E, senin fikrini de alalım yani. Ya e, şimdi ben e, biliyorsunuz biz bu işlere başlamadan önce bu NT 700'ler vardı o evet, zaman. Dövüm evet, evet. Modelleri. Evet, dövüm. Ya onları evet. eskiden yükselmiştim ya yani. evet. seviyordum onların modelini, tri, Hatta tipini. Hatta bayağı bir gidip, gidip bakacaktık. Tabii Baktık tabii bir ara hani evet, evet. bakmıştım ya bunlar evet. benim tarzım falan diye düşünmüştüm o zaman. Evet. Ya ben o yüzden bu touring tarzını gerçekten seviyorum. Çünkü evet. biz genelde biliyorsun şehir içinde pek kullanmıyoruz. Ben daha doğrusu. Hep uzun yolda e, kullanıyoruz. O yüzden bu tur motoru e, işini seviyorum ben. O yüzden çok hoşuma gitti. Bakalım. Bakalım. Hayır, Gidelim hayır, görelim. Işte. Görelim. Ee, Tabi şimdi e, dün gittiğimizde motorun çantaları henüz gelmemişti. Ayrıca göndermişler. Ee, ve e, motor teslim edilme ne kadar? Şimdi bugün lansmanı yapılacağı için e, çantalarını takmamayı tercih ettiler. Biz de e, matur bulduk bu düşünceyi. Çünkü bugün lansmanda insanlar gelecek, bakacak filan. Belki oturup üstüne e, e, ayak boylarına bakmak isteyecekler dediler. Onun için o takılmamış olacak ama biz motorumuzu teslim aldıktan sonra detaylı incelemesini hem de yani ciddi detaylı incelemesini evet. yapacak. Çünkü motor artık evet, bizde, evet. E, bizlerde olacak. Ee, ona keza e, yine e, peş peşe gelecek bu videolar. Havalarda güzel giderse ya, e, doğru yerin detaylı bir incelemesi, bu e, 0 kilometre bir daha büyük bir kilometrede. E, ona keza yine e, Arda'nın kullandığı roketi içindeki, o da 1600 kilometreler. O da 0. E, Rodajları tamamlandı, bakımları yapıldı. Hani bu arada birazcık da kullanıldı motorlar hakkında iyice bir e, bilgi sahibi olduk ki yanıltmayalım sizlere doğru bilgiden de e, karşınıza çıkalım diye biraz test ettik motorları. E, bunlarla ilgili yol world videolarımız, e, detaylı inceleme videolarımız da peş peşe inşallah gelecek. Evet şimdi artık bundan sonra Honda Efe'de görüşürüz. Abi bu nasıl bir motordur ya? Üçüncü viteste de 40'ta gidiyor, 4'te de gidiyor. <gülüyor> Her viteste gidiyor ya. Nasıl bir şey bu Arda? <gülüyor> Cevap ver. <gülüyor> Her viteste aynı hızda gidiyor falan diye. <gülüyor> Bozuk ya. <gülüyor> evet ya. Bozuk abi. Yakıştı. Yakıştı değil mi? Yakıştı abi. Aa. Of Arda yatıyorsun ki. <gülüyor> Arda çok güzel yatıyor. <gülüyor> Yalnız şiir gibi bir makine. Bu nasıl bir şey ya? Yani mühendislik ben, harikası ben, mı ben desem? Ben söyleyeyim görsel olarak e, roket hiç bundan çok daha güzel Abi, görünüyor. Yani bana. o metal görünümler evet, falan evet. filan var ya o retro tarz. El işi göz nuru yani o. Evet, evet aynen öyle. Sanat eseri ya bildiğin. Hani bunlar fabrikasyon da o el işi gibi böyle. Evet, evet. Allah kısmet etsin bir günde kendi goldumla geleyim abi buraya ne var? <gülüyor> Evet dostlar, şu anda Honda Efe'ye geldik. Güzel hazırlıklar yapmışlar ve karşınızda NT 1100. 
<gülüyor> evet, evet bakalım bu güzellik kime gidiyor? Kime geliyor bakalım? Ya da kime geliyor? Kim binecek bu güzelliğe bakalım? Evet. <gülüyor> Minik detay detay bakmıştık. Şimdi orta Evet orta sehpa, sehpa standart, standart geliyor. Elci kısıtma standart, Elci cruise kısıtma kontrol standart. standart. Bunlar da sürüş modları da var. Dostlar merhaba, Efe Honda'dayız ve NT1100'ün yanındayız şu anda. Ben kısaca ön fikir olsun diye size NT1100 ile Afrika Timin ile ne farkları var, neleri ayrı, aynı onları anlatacağım. Genel olarak baktığımız zaman bunun deposu 20 litre. Ee, çok güzel bir e, depo yanında e, branaj koymuşlar. Bacağınız bunun içine giriyor. Çok güzel, çok beğendik. Ee, gidonu Afrika Tilin'den birazcık kısa. Onun dışında turcamı farklı, hareketli bir turcamı. Beş aşamalı e, bir turcamı bu. E, anahtarla çalıştırıyoruz motoru. Anahtarsız çalıştırma sistemi yok. Yine aynı antikalardan hatırlarsanız. Burada Android Auto ve CarPlay için, Apple CarPlay için USB. Bu tarafta da 12 volt soketi var. Yani. Afrika Timin'den e, farklı olarak el freni biliyorsunuz DCT şanzımanlarda Afrika Timin'de sol eldeydi. Şimdi bunu buraya çok şık bir ataçmanla almışlar ve çok hoşuma gitti. Çok beğendim bu el frenini. E, harika olmuş. Arka tarafa doğru geldiğimizde e, bu motorun yolda gelirken de söylemiştim e, çanta bağlama ataçmanı üzerinde fakat çantaları bağlı değil. Hem sağda hem solda çok şık çantaları var. Onlar şu anda bağlı değil. Standart olarak geliyor bunlar. E, bu motorun beni belden alan kısımlarından bir tanesi de e, öncelikle şu yan deflektörler mükemmel düşünülmüş. Aydınlatma sistemi. Harika bir aydınlatma sistemi var. Şu anda motorun aküsü yok. Onun için e, e, gösteremiyoruz size. Bu tarafı geldiğimizde e, Afrika Tim'in egzozuna benzer. E, yine e, Euro 5 normunda. Çok güzel ve daha düz profilli bir e, egzoz bağlanmış. E, ve tabii ki yol motoru olduğu için yola uyumlu. E, çok güzel lastikleri var üzerinde. Bakmıştık sanki neydi? Dunlop'ta değil mi? Dunlop'ta dedik orta sehpası da üzerinde geliyor. Elcik ısıtması da mevcut. Şimdi burada çok güzel bir tesadüf oldu. Ee, sizlere iki tane dostumuzu tanıtacağım. Sevgili Murat, hoş geldin. Rüceden ee, neredeydi? Kocaeli'nden geliyor. Kocaeli'nden geliyor, harika. Ee, daha da güzeli, daha önce bir araya gelmiştik. Sevgili Selman kardeşim de burada. Onunla da bir araya geldik. Kendisi Atina'dan, Yunanistan'dan geliyor. O da e, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, takipçimiz. Lansman'a da Murat'la burada rastlaştık. Ee, Selman'la sözleştik, buraya geldik. Ee, birlikte Lansman'dayız şimdi. Ee, videolar devam edecek. Görüşmek üzere. <gülüyor> Şimdi de Tansoy'dayız. Buradaki lansman biraz daha hareketli diyebiliriz. Burası daha hareketli. Evet. Evet. Burada da evet. gri rengi var. Ha? Bu da güzelmiş. Bu şey paketli. He, bu paketli. şey paketlisi. Hmm. Hmm. Şimdi bunda konfor sele var. Konfor sele var. Artçı tap kes. Tap var. Tap kes var. Sis parları var. Onun dışında bir fark olduğunu. Bir de, ha, bir de şu var bak. Şu örtücü şu da aksesuar. Hangisi? Şu. Şu üzerindeki aksesuar. 
Ha kapak şey kısmı mı? Kapak kısmı ha, tamam. Şunlar da aksesuar. Ha, şunlar da aksesuar. Alüminyum fırçalanmış. Evet.